Danieli mbili na moja Tunarudi Danieli mbili na moja tunapoelekea kutamatisha. Danieli ni mbili na moja Neno la Mungu linasema maneno haya Danieli mbili na moja Na kama vile ulivyoviona, ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika Baadhi zaidi nasema lakini ndani yake zitakuwa kwa nguvu za chuma kama vile ulivyokiona kile chuma kimegawanyika na udongo wa matope basi e, kwa ku kuweza tu kurejelea mambo ambayo tumejifunza tumeweza kupata ya kwamba kile kichwa cha dhahabu kiliashiria ufalme wa Babeli na kiliweza kulinganishwa na yule simba mwenye mabawa mawili ambaye aliashiria ufalme wa Babeli kile kifua na mikono ya fedha kikaashiria ufalme wa pili ambao ulikuwa ufalme wa Medi na Wajemi ambao katika Danili saba uliashiriwa na yule dubu mwenye mifupa mitatu katika kinywa chake na aliyejinua upande mmoja E, kile kiuno na tumbo ya shaba kikaashiria ufalme wa tatu ambao ulikuwa ni ufalme wa Uyunani the Great Kingdom ambao iliashiriwa na yule chui mwenye vichwa vinne na mwenye zile mabawa manne kisha kile zile miguu za chuma zikaashiria ufalme wa nne ufalme wa mwisho katika dunia hii ufalme wa Rumi ambao tumepata ule uzao uliweza kupatikana na tukapata ya kwamba Yesu alilia msalabani imekwisha kazi ya wokovu sasa katika dunia hii imekwisha lakini sasa ime, imeenda kuendelea juu mbinguni bado ijaisha kabisa kwa sababu mwisho wake ni shetani kupondwa kichwa kwa hivyo haikuishia msalabani Ayo labda tutaangalia zaidi. Kisha tukaona katika Danieli saba imefananishwa na mnyama wa kutisha mwenye meno ya chuma aliyekuwa na pembe kumi Na kisha tumeona kulikuwa na nyayo ambazo zilikuwa nusu chuma nusu dongo. Cha kufurahisha pia zile nyayo ni ziko na vidole kumi na utapata kwamba pia e, ilimaanisha rumi itagawanyika ufalme ule utagawanyika na tuliona hapa kuna pembe kumi na zile pembe tuliona e, tutaweza kutazama zinasimamia nini tutaweza kutazama zinasimamia nini wacha tuendelee basi zile nyayo na zile pembe kumi ziko sawa rumi ya kishenzi ama pagan rom pagan rom basi zile pembe nazo zinasimamia nini Acha tuangalie zile pembe zinasimamia nini? Danieli ni saba Danieli ni saba Danieli ni saba Danieli ni saba aya yake ambayo ningependa tazame. Ningependa tazame aya ya ishirini na tatu Aya ya na tatu Akanena hivi. Huyo mnyama wanne utakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Utakao kuwa mbali na falme zile zote na utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari ya zile pembe kumi katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi na mwingine ataondoka baada yao. Kwa hivyo watakuwa wafalme wa kumi. Na tuliweza kutazama tukona ya kwamba mfalme aezi itwa mfalme kama ana ufalme ama ana sehemu ya kumiliki. Kwa hivyo ufalme huu wa Rumi tumeona ya kwamba utakuwa umegawanyika utakuwa umegawanyika utagawanyika uwe sehemu kumi kulingana na Danieli mbili ufalme ule utaweza kugawanyika Danieli mbili tumeweza kusoma aya yake na moja na kama vile ulivyoziona zile nyao za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo na wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika utagawanyika sehemu kumi ama kwa wafalme kumi kama vile tumeweza kuona na mbili na kama vile vidole vya zile nyao vilikuwa nusu chuma na nusu udongo nasoma Danieli mbili na mbili kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika nusu yake umevunjika basi ukagawanyika sehemu kumi sehemu hizi ndizo hizi ambazo nitaweza kuzisoma hapa kuna sehemu ya kwanza ambayo inajulikana kama Lombards kisha Alamani kisha Suevi kisha Franks kisha Visigoths kisha Anglo-Saxons kisha Bagadians kisha Vandals kisha Heruli na kisha Ostrogoths kwa leo majina haya yanajulikana kama hivi Alamani ndio wa Germany ama Germany Bagadians ndio wa Swizi ama Switzerland. Franks ni wa Faransa ama France. Lombards ni wa Waitaliano ama Italiano ambao ni Italy. 
Anglo-Saxons ni Waingereza ama England. Suevi ni Wareno ama Portugal. Visigoths ni Waispania ama Spain. Lakini kuna watatu hawako Heruli, Vandals na Ostrogoths hawapo tena duniani. Na tutaeleza kwa nini tutaangalia mbona hawapo tena duniani. Basi kama unatazama ile map utaona Anglo-Saxons, England iko pale, Germany ni hawa, Alamani, Italy ni hawa, Lombards, Ostrogoths ilikuwa sehemu lakini kwa sasa haipo. France iko hapo ambao ni France, Switzerland ambao ni Bagadians iko pale, Eruli ilikuwa sehemu lakini kwa leo haiko. Suevi ambao ni tumeweza kupata pale wako pale pia Suevi, wako pale Visigoths na pia wako pale Vandals walikuwa hapa eh, walikuwa hapa Suevi ni Portugal, Portugal wako pale na Vandals tumepata wako walikuwa hapa juu ya Afrika, Afrika Kaskazini walikuwa pale. Neno la Mungu lasema katika Danieli 2:43, Danieli 2:43, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyo shikamana na udongo udongo hawata shikamana watajaribu kujichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu basi wakajaribu kuanza kuungana kwa sababu waligawanyika sasa wakajaribu kuanza kuunganika pamoja njia moja waliweza kuunganika pamoja ni kupitia ndoa lakini biblia ilisema hawata shikamana wakajaribu kuleta Europa ikaweze kuwa moja. Biblia ilisema hawatashikamana. Hii ni ngome ya Fredericksburg wa Denmark. Hebu tuangalie ndani ile ngome. Utapata ya kwamba kulikuwa na mfalme Frederick ambaye alikuwa na malkia Diana na wakaweza kuzaa na wakaanza kuunganika unganika huyu anachukua ni kama mfalme wa Denmark anachukua binti wa Austria, mfalme wa Germany anachukua binti wa Spain, wajaribu kuunganisha, wajaribu kuunganisha kwa sababu njia moja walijaribu ku, ku, kujichanganya. Biblia inasema watajichanganya nafsi zao e, kwa mbegu za wanadamu. Njia moja walitumia ni ndoa. Wakajaribu kuunganisha e, pamoja kujiunganisha pamoja kwa ndoa. Lakini Biblia ilisema hawatashikamana kama vile chuma kisivyo shikamana na udongo. Nini ikatendeka? Hata ilifika mahali historia inatuambia wote walio katika ufalme wa Europa walikuwa wana uhusiano mmoja ama mwingine. Aidha ni mandugu ama ni madada, ni madada ama ni cousins ama ni, ma, ni wajomba ama ni shangazi. Hao watu walikuwa na uhusiano mmoja. Lakini hata ile damu ikakosa kuwa ikakosa kuwa nzito He, kuliko maji kama jeans wa Waislamu wanasema ama waswahili wacha nisema waswahili waswahili wanavyosema nini ikatendeka hukatokea world war one wakapigana wao wenyewe world war one ikaonyesha ikaonyesha ubatili wa kuweza kuvunja neno la bwana ambao alisema hawatashikamana kwa maana chuma akiweza kushikamana na udongo ndio alikuwa na nguvu za chuma walikuwa na eh, majeshi ambayo ilikuwa na nguvu lakini hawakuweza kushikamana kwa sababu Mungu neno la Mungu lilikwisha kutabiri hawatashikamana Biblia ilisema hata wajaribu namna gani hawata shikamana. Basi kwa sababu ndio ili, ilikataa kufanya kazi, wakaamua washikamane kwa vita, wajaribu kuunganisha Europa yote kwa vita, ya kwamba ufalme huu kaweze kushinda ufalme huu, kale shinde ufalme huu. Ndipo baada ya yote ile mfalme akaweze kuwa na miliki sehemu yote. Je, lilitendea? Biblia ilisema Awata shikamana. Biblia ilikwisha kusema kwa hakika awata shikamana. Kwa hivyo hata kupitia e, vita na kuunganisha wilaya ya Europa kwa vita haikuweza kufanikiwa. Baadhi ya waliojaribu kuna huyu jamaa anaitwa Charles Watano. Charles Watano alijaribu kushinda dunia ulimwengu wote ama Europa kwa ule wakati kwa kuunganisha kwa kuweza kushinda kupitia vita akashindwa. Biblia ilisema hawatashikamana. Mwingine aliyejaribu ni Shalamain. Shalamain pia aliweza kujaribu kuunganisha dunia yote kupitia kwa ala za vita, lakini Biblia ilisema hawatashikamana na kwa hivyo alishindwa. 
sasa huyu ndiye aliyejaribu kabisa huyu ndiye aliyekuwa karibu kabisa kuweza kuunganisha wilaya yote ya Europa kwa kuwa wilaya moja lakini hata yeye alishindwa Bibeli sema hawatashikamana Tunapodurusu jano yake ama e, kitabu chake ambacho alikuwa na anaandika mambo yake hii ndio ilikuwa kusudi yake ya kuleta vita hii ndio ilikuwa kusudi yake ya kuunganisha Europa alikuwa na kusudi ili there will be one Europe kutakuwa na Europa moja there will be one currency kutakuwa na sarafu moja there will be one language kutakuwa na lugha moja there will be one government over all of europe kutakuwa na serikali moja hii ndio alikuwa anakusudia kufanya alipokuwa anaanzisha eh, kazi zake za kuleta vita ndipo akaweza kuunganisha europa lakini mambo ileharibika katika vita vya Waterloo. Watu wa Mungu kama angeshinda vita hivi basi Europa ingekuwa imeunganika. Hivi ndivyo vilikuwa vita vya kuweza kutambua kama atashinda ama atashindwa, kama atakuwa mshindi ama atakuwa mshindwa, kama Europa itaunganika ama watashikamana jinsi neno la Mungu lilivyosema. Lakini Biblia inatuambia historia inatuambia kulinyesha, kamvua tu kadogo, kalinyesha na ile mvua iliharibu kila kitu. Kwa sababu E, jeshi la Napoleon waliacha kuelewana na kwa hivyo ile jeshi ambalo lilikuwa linawakujia ambalo walikuwa napigana nalo ambalo walikuwa na uwezo wa kulishinda likaweza kuwashinda Biblia ilisema hawatashikamana Baada ya kushindwa pale Waterloo Napoleon alisikika akisema maneno haya God Almighty is too much for me kwa hivyo alitambua ya kwamba alikuwa anapigana na Mungu. Alitambua ya kwamba kwa kuunganisha Europa alikuwa anaenda kinyume cha kanuni za Mwenyezi Mungu. Alitambua ya kwamba alikuwa anapigana na Mungu kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho kingemfanya kinge ashindwe ile vita isipokuwa Mungu bwana wa majeshi aliingililia kwa sababu aliahidi kwa neno lake. Alitabiri ya kwamba aita hawatashikamana na neno la Mungu ni hakika aliwezi anguka. Biblia inasema neno la Mungu alibatiliki alibatiliki aliwezi anguka Ningependa tutazame kitabu hiki kinaitwa Lectures on Modern History Lecture 3 kina maneno haya Nani alikuwa adui mkubwa wa nguvu kubwa hii Nani aliyewapinga wapinga na kushinda Nani alikuwa adui mkubwa wa, wa, wa nguvu mpya hii ya Napoleon Nani aliyewapinga na kuwashinda inaendelea ikisema Hakuna yeyote wala chochote kilichoweza ila kwa vile Mungu aliingilia kati moja kwa moja Mungu ndiye aliingililia kati moja kwa moja neno lake lisije likabatilika kwa sababu Mungu akisema jambo tulipata ya kwamba hakuna Mungu kama yeye atangazaye mwisho akiwa angali mwanzo Biblia ikasema awata shikamana Biblia ilisema awata shikamana na hakika hawakushikamana kwa hivyo ndoa zimefeli vita zimefeli nini imebaki Biblia ilisema hakika watashikamana na tumepata kwamba Biblia ni neno la Mungu ahadi za Mungu ni za kweli ahadi za Mungu ni ndio ahadi za Mungu ni amina haziwezi batilika hiyo haikutosha mwingine eh, na baada ya Napoleon mwingine akaingia jina lake akaitwa Adolf Hitler huyu naye alitaka kukua na mtu mmoja one people one empire One leader alitaka kuwe na serikali moja, kukuwa na taifa moja, kukuwa na watu wa moja ama eh, watu ambao wana, wana, wana watu ambao wako na umoja na kukuwa na kiongozi mmoja. Na alikuwa katika harakati za kutimiza ile ndipo kukatokea kitu kinachoitwa World War 2. World War 2 Wajerumani wakaweza kupigana, wakaweza kujaribu ku kuleta umoja katika ulimwengu katika dunia hii. Biblia ilisema hawatashikamana. Biblia inatuambia eh, historia inatuambia walikuwa eh, mita mia moja kufikia mji wa Moscow ambao kama angefika pale vita vile vingekuwa vimeisha Europa ingekuwa imeunganika lakini Mungu akatuma snow barafu mvua ya barafu na ikachanganya mambo yote ikaharibu Hitler akashindwa. Biblia ilisema awata shikamana watajaribu kujichanganyisha nafsi zao wao kwa wao lakini Biblia ilisema kwa hakika awata shikamana kwa hivyo sasa ndoa imefeli eh, vita eh, kupitia vita 
kuunganisha dunia kupitia vita kumefeli mikakati kadha za kwanza za kuunganisha dunia tumeona ka, watu kama Charlemagne Charles wa tano, Louis wa kumi na nne Adolf Hitler watu walijaribu kuunganisha dunia hata League of Nations iliweza kubuniwa baada ya World War 1 ikaweza kuunganisha dunia lakini World War 2 iliweza kudhihirisha kwamba hata League of Nations haina nguvu ya kuunganisha dunia Biblia ilisema watajichanganya nafsi zao eh, kwa mbegu za wanadamu lakini hawatafanya nini hawatashikamana kwa hivyo wameshindwa na kushikamana kwa njia ya ya ndoa wameshindwa kushikamana kwa njia ya ya vita sasa wakaamua tumie njia nyingine wakaamua hebu tujaribu kuunganisha dunia kwa njia ya uchumi kwa njia ya uchumi wacha tuangalie European Union European Union mbona European Union ilitengenezwa why is, why what is the EU why was it created and when was it formed European Union ni nini ilitengenezwa nini na kwa nini na kwa lini after the second world war there was a new movement to create unity between germany and france which would ultimately then lay the foundations for the european union four decades later ya kwamba baada ya vita vya dunia vya pili kulikuwa na mkakati ya kuweza kuleta umoja kati ya germany na ufaransa ambao ndio iliweza kuweka misingi ya european union ambayo ilikuja miaka arobaini baadaye ambayo ilikuwa ya kuleta umoja kati ya Europa yote. European Union kusudi lake ni kukue na watu wa moja lakini sauti nyingi many voices but one people. Sauti ni nyingi lakini watu ambao wanaongozwa ni watu wa moja ama wanaongozwa na mtu mmoja. Atendeka wakaleta sarafu yao ambayo inajulikana kama euro hadi wa leo iko. Sarafu ambao mikakati yake ni kuunganisha Europa lakini nini ilifanyika? Biblia ilisema hawata shikamana kukatokea kitu kinaitwa Brexit. Brexit tukaona Uingereza Britain inajitoa katika ule mkataba wa kuunganisha Europa kwa sababu Biblia ilisema awata shikamana hakuna kitu ambacho kinaweza tangua Biblia hakuna kitu ambacho kinaweza tangua neno la Mungu ilisema awata shikamana na hakika awata shikamana Danieli mbili 45 Danieli mbili 45 kumbuka tu ni kitu kimoja kimebaki ni lile jiwe ambalo tuliona katika Danieli mbili lile jiwe ndilo limebaki na tutaona linaashiria nini tutakapokuwa tukiendelea kuchambua lakini Danieli mbili 45 neno la Mungu linasema Danieli alimwambia mfalme katika Danieli mbili 45 eh nikisoma hapo mwisho basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti hakuna njia ambavyo ile ndoto haitaweza kutimika watu wa Mungu ndoto hii ni ya siku za mwisho tunajipata katika kipindi ambacho tumeona Brexit kitendeka wakati ambapo tumeona European nikivunjika watu wa Mungu ni wafalme wanne tu na tuko katika ufalme wanne rumi ndio tunazidi kuchambua tumeona imegawanyika imekuwa sehemu ambazo tunazozijua Ujerumani, Portugal, Ufaransa yote tumeweza kuona imeweza kutendeka kwa hivyo watu wa Mungu wafalme waliosemekana ni wanne rumi ndio iliyogawanyika ikakuwa wale wafalme watu wa Mungu tuko katika kipindi Chalala salama Kitu ambacho tunangoja kuona sasa watu wa Mungu ni jiwe kwa sababu Danieli mbili alituambia namna hii Danieli mbili acha nirejelee Danieli mbili tunapoelekea tunapotamatisha Danieli ni mbili Danieli ni mbili Danieli ni mbili hebu nikaweza kutazama aya yake e, ni aya ya 35 Niki, nikisoma hii sehemu ya mwisho Eh, ama tuanze 35 tu ndipo kile chuma ah 34 na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono na lo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake si kwenye kichwa si kwenye si kwenye nini si kwenye kifua si kwenye tumbo ama kiuno si kwenye miguu eh, bali kwenye nyayo tutaweza kudhibitisha ni kwenye nyayo ingawa hapo imesema miguu lakini iliashiria kwenye nyayo eh, ikaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo kwa hivyo si miguu ilikuwa na chuma na udongo bali ni zile nyayo ikaigonga kwenye nyayo zake zilizokuwa na chuma na udongo likaivunja vipande vipande basi watu wa Mungu tutaweza kuangalia lile jiwe nalo linaashiria nini kwa sababu ipo ndipo historia ya dunia hapo ndipo historia ya dunia inakamilikia basi kwa kurejelea tu tena ndipo tukaweza kuelewa maneno hayo unajua tunaambua unaporudia eh, mambo haya watu tunaelewa vizuri 
kichwa ni cha dhahabu kuashiria ufalme wa Babeli. Mikono ni ya kifua na fedha kuashiria wa Medi na Wajeni. Tumbo tukapata na viuno ni vya shaba kuashiria Yunani. Miguu nayo ilikuwa ya chuma kuashiria Urumi. Kisha vidole vya udongo na chuma kuashiria Ulaya ulio ulio gawanyika. Utagawanyika hadi mwisho wa dunia. Wacha basi tuangalie Danieli saba. Danieli saba hapa ndipo ambapo tutaweza kutamatishia. Danieli saba nane neno la Mungu linasema, "Nikaziangalia sana pembe zake, pembe za ule utawala wa nne, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Na hiyo ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. Kumbuka tulipata ya kwamba Rumi iligawanyika sehemu kumi, lakini kwa sasa saba ndizo zipo. Lakini kuna Eruli, kuna Ostrogoths na kuna Vandals ambazo haziko. Kwa hivyo akatazama sana akaona pembe nyingine ilizuka na ile pembe ikangoa tatu zikangolewa kabisa na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu 24 24 inasema na habari ya zile pembe kumi katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi na mwingine ataondoka baada 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 ya hao naye atakuwa mbali na hao wa kwanza naye atawashusha wafalme watatu kuna utawala mwingine ambao unazuka kabla ya mwisho wa dunia ambao utazuka Roma utazuka baada ya hao hao hizo falme kumi na utangoa tatu utakapokuwa unazuka huu ni utawala upi tutauangalia basi tumeona pale E, kuna zile saba ziko tayari tumeona kwa siku ya leo kuna Germany kuna Switzerland kuna France kuna Italy kuna England kuna Portugal na kuna Spain lakini Eruli Vandals na Osogo za ziko zilishushwa na utawala huu ambao tutaweza kuutazama basi unatazama pale Vandals Vandals zilishushwa mwaka wa 534 AD ama mwaka wa 534 kabla ya baada ya kuja kwake Kristo 490 Eruli ikashushwa mwaka wa 493 AD ama mwaka wa 493 baada ya Kristo. Uh, Ostrogoth nayo ikashushwa mwaka wa 538 AD ambayo ndio ilikuwa ya mwisho kushushwa ambayo ilishushwa mwaka wa 538 baada ya kuja kwake Kristo. Na hayo tuliweza kuona tukaona Vandals ilikuwa hapa Afrika, haiko, Eruli ilikuwa hapa, Ostrogoth ni hiyo hapa iliweza kushushwa. Hizi zingine zote tumetazama ya kwamba ziko hadi siku ya leo. Basi upembe huu mdogo ndio ambao ufalme wa pembe huu mdogo hapo ndipo tutaanza eh, katika kipindi kingine. Lakini kwa sasa Mungu anatuambia tusifadhaike moyoni mwetu. Yohana 14 moja hadi tatu. Yohana 14 moja hadi tatu. Neno la Mungu linasema katika Yohana 14 moja hadi tatu. Wakati tunaona mambo kwa kama haya yakitendeka tuzifadhaike mioyoni mwetu. Mnamwamini Mungu ni aminini na mimi. Mungu anatuambia tusifadhaike. Mungu anatuambia tusifadhaike. Luka na moja Kumbuka tunajifunza kuhusu mpango wa ukombozi. Luka moja inasema hivi 28 21:28 basi mambo ayo yaanzapo kutokea changamkeni mkavinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu si ati umekuja si ati umekwisha kufika bali umekaribia ukovu wetu umekaribia watu wa Mungu wakati tunaona mambo haya kitimia tusifadhaike milioni mwetu ukovu wetu umekaribia na basi kama ni ombi lako ungependa Mungu akakusaidie usije ukafadhaika akakusaidie ukazidi kumgoja akakusaidie ukazidi kuwa mwaminifu hata kama utaitwa uteseke ukaweze kuwa mwaminifu hadi kufa ukaweze kumsimamia kama Danieli ukaweze kumsimamia kama wale wote mashahidi wa imani ambao aliweza kututangulia kama hilo ndilo ombi lako nitaomba unyoshe mkono wako tukaweze kuomba pamoja mahali ulipo ungependa Mungu akakushindania katika maisha yako Hebu nyosha mkono wako tukaombe na wewe. Mungu aliye juu ataweza kuona na atatenda kulingana na mapenzi yake. Tunaomba. Baba yetu sheju mbinguni, jina lako litukuzwe. Tukushukuru kwa somo ambalo limeweza kupita. Tukushukuru kwa kutuongoza. Tukushukuru kwa sababu umejidhihirisha katika maisha yetu. Tupe roho yako akazidi kutuongoza. Kuna baadhi yetu ambao tumeinua mikono yetu ya kwamba tunaomba Mungu katupigania katika maisha yetu. Utupo uaminifu, 
utupe neema ya kukusimamia utupe nguvu ya kufanya mapenzi yako Mungu Baba hebu utende kulingana na mapenzi yako manake si mapenzi yako yote yapotee bali wote wakaze kufikiria toba basi tuongoze tukaweze kuwa na nguvu na ushupavu wa kuishi maisha ambayo atakayoweza kukupendeza jitukuze katika maisha yetu sasa na hata milele mkemee yule ibilisi alie katika maisha yetu kwa ajili yetu na Mungu Baba hebu ukazidishe uadui kati yetu na yule ibilisi tusije tukapenda dhambi bali tukazidi kukukaribia mfalme kwa nasi sasa na hata milele bila ombi letu katika jina la Yesu Kristo tumeomba Amina Take time.